A keni menduar ndo i herë se si disa kafsh janë gjendje të mbijetojnë temperaturave të ulta pangordur? Në fund të fundit, ato nuk munden thjesht të veshin një triko më të ngrot ose të ngren temperaturat e ambientit ku ndodhen. Me gjithë se nuk është vëzhguar për te i planetit tonë, jeta në tokë është me sigurje elastike dhe disa nga shembuit më mbres lënës të qëndrueshë mëri se jetës në dodi në pole, ku kafshët jetojnë në tokat e ngrira. Êshtë ma gjepsë se mënyra se si kryesat për shtaten edhe me rëthanat më të vështirat në natyrës. Disa kafsh kanë zhvilluar për shtatje që sfidojnë vdekjen për të mbjetuar në muajt e ftot të dimrit. Aligatorët Aligatorët nuk bëjnë asë gjaj që të jashtë zakonshme sa ngrirja e qelizave të tyre të gjakut gjatë dimrit. Kështu që mund të pyës një vetën se si ata arrin të marrin oksigen kur trupat e tyre në nuj kanë ngrirë. Aligatorët në i kënet të Karolinës Veriut kanë bjetuar edhe një herë me i truk të thjesht genial. Kur aku limbulon trupat e tyre, ata ngrejnë flegrat lartë në si përfaqe. Me gjithë se mbetën të palevizshëm në akull, një zuik shpjegon se ata e ndë mund të marrin frim normalisht për mes hundës, dheri sa temperaturat të ngrohen. Êshtë një teknik absolutisht e mahnitshme në bjetese. Të njëtë një pohoj për WETC edhe menageri për gjithëshëm George Howard i Charlotte River Swamp Park në Karolinën e Veriut, pasi disa aligatorë në ngrinë atje këtë vitë. A i thotë se aligatorët duke i se e ndjenin kur ujë ishte në pikën e ngrirjes dhe nëzirnin hundën e tyre i ashtë ujët, pikërisht në momentin e duhur. Kur ujë i ngrihet përfundimisht, atëherë aligatorët hynë një gjendje letargjie. Breshkat me njyra Të gjetëra në habitatet e ujrave të ëmbla në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe Kanada, Breshkat me njyra janë të pajisura me një aftësi të jashtë zakonshme për shtatje, që u lejon atyre të mbjetojnë dimrave të ashpër. Ato përdorin disa truke për të përbaluar të ftotin e matë të dimrit dhe disa prej tyre ende nuk janë kuptuar plotësisht nga shkendstarët. Dihet se ato janë elastike ndaj kushteve të akulta, duke shmangur krejtsisht në gryrjen. Qelsi i mbjetesës të tyre është një norm metabolike e reduktuar, që ullë nevojat e tyre energetike në minimum. Këto breshka mund të rezistojnë në temperatura shumë të ullëta për dit me radhë. Ato ka një aftësi unike për të ngrohur me shpetësi. Të veqlit e tyre gjithashtu mund të adurojnë në ngririn e pjesëshme. Reagimi i tyre ndaj të ftotit ndryshon në varsi të kushteve mjedisore që rrethojnë folen e tyre. Me qënë se breshkat mund të marrin frim për mes lëkurës e tyre, ato gjithashtu kanë mushkëri dhe mund të jetojnë në liqenet e ftotat të ngrira, për sa kohë që ujë është të paktën pjesërisht i oksigenuar. Iguanat Kur temperaturat bjen në 4 grad Celsius, kafshët gjak të tota si iguanat mund të ngrin. Kjo do të thotë se nëse ato janë bi pem, do të bjen, si që pa përdoru e si i tuiter Frank Sarah Beno në oborin e shtëpisë të ti në Florida. Kur temperaturat rranë në janar, por iguanat nuk kanë ngordur. Si pas National Geographic, procesi i qerkullimit të gjakut të tyre është nga dalsuar dhe ato janë një gjendje letargjiket në gjashme me një gjumë të thellë. Këto iguana janë të mbrojtura përkosisht nga i ftoti dhe do të bëhem përsëri aktive kur temperaturat e jashme të rriten e po kështu edhe temperatura e trupit të tyre. Ndërko, mos merë një asin herë një iguana të ngrirë duke menduar se ajo ka vdekur. Mos arroni se ajo thjesht po shio një pushim të thellë dhe mund të reagoj në mënyrë mbrojtje e ndaj prekjes. Ketrat e Arktikut Ketrat toksor të arktikut janë gjitarët e vetëm në këtë list dhe për arsyet të veçanta. Ashtu si të lartë për mendurit e tjerë, këta ketra gjithashtu mund të ullin temperaturën e trupit dherë në minus 3 grad Celsius, një rekord mes gjitarëve. Gjdo shtator ketrat toksor të arktikut në Alask, Kanada dhe Siberi, tërhishen në strofullat e tyre më shumë se 1 meter në nëntunder. Ata mbështilën në folet e ndërtuara prej bari. Ndërsa mushkrit dhe zemra e tyre nga dalsojnë rrymat e gjakut që rjedhin në për trupat e tyre, e përpasoj ullet edhe temperatura e trupit. Gjatë letar gjithë, sinjalet që qerkullojnë për gjatë zonave nervore shduke në shumë zonat e trurit. Pes muaj më vonë, ketrat zgjohen dhe këthehen në si përfaqe të uritur të gatshëm për të qiftëzuar dhe krejtësisht të shëndetshëm. Mënyra se si gjitarët mbjetojnë ka i gjatë në temperatura ka ishte ullëta pa ushim, apo uj, për teja saj që kanë ruajtur në nështresat e tyre dhjamore i ma gjepës shkenstarët për shumë arsye. Letargjia është një aftësi biologike e mahnitshme dhe një mundësi për të mësuar mënyrat e reja për të shtyrë trupin e njeriut për te i kufive të ti. Në veçan ti, 
Truri i ketri toksor të arktikut duhet të jetë te për elastik. Kur ata bie në letargi, neuronet e tyre të kurren dhe shumë lidhje ndërmjet tyre zvoglohen. Por truri i tyre në mënyrë periodike e kompenson këtë humbje me rritje masive. Shumë fishimi i lidhjeve nervore për teja saj që existon të para gjumit letargjik. Duk e mësuar se si rikuperohet truri i këtyre ketrave, jo vetëm që mund të indihmoj shkencëtarë të kuptojnë plasticitetin e trurit, por gjithashtu sugjerojnë mënyrat e reja për të rikëthyër ose parandaluar dëmtimin që lizor në rrasë së mundjesh neurodegenerative. Brumbulli i errët Në negërsin e dimrit të Alaskës, brumbulli ups duron temperatura dherë në minus 20 grad Celsius, duke imbrojtur qelizat e ti nga ngërirja në gurt. Ndryshe nga shumë kafsh dhe organizmat e tjerë që përdorin proteina si agent antifriz, kë brumbulli zhjuar prodhon një antifriz me bazë sheqeri të quajtur ksiloman. Substanca në fakt nuk parandalon ngërirjen, por nga dalson formimin e akulit, dhe siguron që procesi ngërirjes të mos shkoj dhe rja ty sa të dëmtoj qelizat e brumbullit. Kjo do të thotë se brumbullit mund t'i rezistoj ngërirjes dhe rrë në temperaturën, minus 7.5 grad Celsius. Bretkosa e drurit Duke pasur parasysh habitatin e tyre të ujtë dhe lëkurën delikate poroze, amfibët janë mjaftë ndjeshëm dajtë ftohtit, por bretkosa e drurit, Loj i së cilës gjendet i përhapur në verita Alaskës dhe në Yukon, arrin të përbaloj mjaft mirë të ftotin e ashpër. Kur bëhet fjalë për letargjin dimërore, bretkosa e drurit, rona silvatika, merë të gjitha masat e duhura. Ajo e këthen trupin e saj në formën e një draprit e vogël, zemra ndalon të gjitha levizit e muskujve dhe rrugët e frimarjes në dërpriten dhe deri në 70% të trupit në grinë. Madje edhe trurit dhe lentet e syrit e me gjitha të kur vjen pran vera, Bretkosa shkrihet dhe këthehet për sëri në jetë. Kjo rasti mrekulueshëm i Cryogenics është i mundur falë disa aftësive speciale për të përshtatur, duke përfshirë rolin e veçan të antifrizës që luan glukoza në trupin e Bretkosës. Tardi Grade Aftësit e kryesave që përmendëm dheri më tani nuk mund të krasohen me aftësit e një Tardi Grade. Këto mikroorganizma mund të imbjetojnë po thuaj se gjdoj gjëje, që ofshin temperaturat e larta apo të ulta, sasive të larta të radioaktivitetit, dehidrimit e madje edhe vakumit të hapsirës. Disa tardi grejt mund të imbjetojnë edhe nga ngrirja në temperatura dheri në minus 181 grad Celsius. Tardi gradet ose arin të ujt, jo vetëm që mund të imbjetojnë këtyre kushteve, por ato dalin nga ngrirja të padëmtuarë. Si pas një studimi, disa arri një uj që kishin ngrirë në vitin 1983, ishin në gjendjet vazhdonin jetën dhe të riprodoheshin edhe pas i kishin qëndruar për më shumë se 30 vitet në ngrirë. Këto kryesa janë praktikisht të pathyeshme. Ndërko, për sekretin e tyre ka pasur disa teori madje dhe jashtë toksore, por shkend startë besojnë se jo vertebror të vejgjel mbjetojnë duke hyrë në një gjendjet të dihidratuar vdekje purse të njohur si kriptobioza. Krimbat e lesh të arktikut Krimbat e lesh të arktikut imbjetojnë të ftotit duke luajtur lojën e pritjes. Shumica e tyre qeli në pranver dhe kalojnë disa muaj duke ngrën lëndu shqyëse të nevojshme për para se të shkojnë në fshikëzën e tyre. Më vonë shfaqen si mol ose flutur, por krimbat e lesh që jetojnë brenda rethit arktik nuk e kanat e luks. Në rajonet më të ftota, krimbit i duhen disa sezone për të rritur, duke ngrën sa më shumë që mundet gjatë qershorit për para se të hy në një let Zemra e ti ndalon duke penguar rrugët e frimarjes dhe trupi i krimbit sintetizon antifriz naturale si glicerina për të mbrojtur qelizat e ti nga kristalet e akulit. Madje i degradon mitokondrit e qelizave të ti, ndërko që bje në gjumë. Vemjet kalojnë pëthuaj se 90% të jetës e tyre në këtë gjendjet të ngrirë dhe më pas dalin për të ndjekur djetën e tyre me shelgu në arktik. Dhe nëse kanë bledhur mjaftu e shumë lëndu shqyese, marrin formën e molës së rritur. Nëse kanë nevoj për më shumë ushqim kur në baron sezoni i ngrot, krimbat futen sërisht në letargji. Krimbi i leshti arktikut është vemja më e vjetër e gjallë që kërkon vite për një fazjete që përfundon brenda disa muajshë. 